Oke, okay, ya, uh, hari ini saya mau ngebahas satu gerakan yang sebenarnya natural. Jadi kita bergerak kayak bayi, ya. Ber, nah, cuman kan kita udah gede, jadi suka tahu uh, kalau pas muter pengennya dari tangan. Nah, sekarang itu lebih natural ngikutin gaya gravitasi, berputar, uh, ngikutin tulang punggung bergerak, ya. Uh, jadi kita terlentang, jadi kita terlentang, relaksin badannya semua, oke. Okay. Kita naikin satu tangan, kita putarnya ke sana ya. Naikin satu kaki, putar ke belakang. Nah, putar. Kalau kita berputar dari tulang punggung, dia akan bergerak langsung. Tapi kalau kita bergerak, pengennya pakai tangan atau pakai kaki, jadi bergeraknya gini kalau pakai tangan dan kaki nih. Tuh. Nah, dinaikin. Tapi kalau kita bergerak dari tulang punggung, sorry, oke, okay. tahan, jatuhin. Biarin tulang punggungnya yang bergerak, trep, trep. Ya, dia akan langsung. Oke, okay. naikin lagi, naikin lagi, terus putar. Nah, biarin tulang punggung yang bergerak jatuh kayak gerak. Dan itu bisa langsung, trep, trep. Ya, nah fungsinya buat apa? Si tulang punggung kita itu biar ke putar secara natural. Jadi kayak bayi. Baik kan kalau berputar dia berputar aja bisa gelundung gelundung gelundung. Nah itu kita itu harus bisa seperti itu biar tidak ada tension ya. Nah sekarang tadi saya masukin ke kelas nih banyak orang yang langsung kuning. Kenapa? Karena kita tidak terbiasa berputar. Nah terus si mata. Nah ini tuh biasanya latihan pertama aja. Nah gimana kalau kejadiannya pening pening banget? Terus gimana? Nah pertama nafas dulu. Stay dulu sebentar atau terlentang di posisi terlentang tenangin dulu badan ya karena jadi istilahnya si syaraf dan sebagainya itu tidak terbiasa badan kita bergerak berputar. Nah pada saat berputar jadi kayak si gendang telinga dan sebagainya semua organ tubuh kita ikut berputar. Jadi kepala pusing ya. Nah tahan dulu sebentar gerakan lebih pelan atau kalau sampai terjadi eh, terlalu sakit ya. Terlalu sakit, boleh duduk. Yuk sini, duduk. Jadi ini juga bisa buat orang-orang uh, yang vertigo, ya. Buat orang-orang yang vertigo boleh bu, uh, melakukan ini. Jadi uh, tips ini pernah saya saya dikasih oleh seorang dokter, tapi saya nggak lupa ya nama dokternya siapa dari di Singapura. Waktu saya kena vertigo juga, oke. Okay. Jadi duduk, lakuin bisa boleh di di di, 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 di ranjang. Ya, biar lebih enak kalau misalnya sampai pusing banget boleh terjatuh. Oke, kita duduk. Buat yang vertigo kalau lagi vertigonya kamu itu nggak enak banget seperti ini, ya. Oke, dari sini relaxin dulu. Badan oke, okay. udah kalau misalnya lagi vertigo nggak usah ditahan, nggak usah apa, tapi kan kita tidak apa-apa jadi harus dipertahanin posisinya. Turunin terus ke bawah, terus turunin, turunin terus, turunin terus sampai telinga kita nempel. Tempel jatuhin. Nah, terus angkat Nah, waktu ngangkat ini tuh nggak gampang. Ini boleh bantuin pakai tangan, kembaliin. Terus turun lagi ke arah sisi yang satunya. Oke, jatuhin. Terus naikin lagi. Lakuin berulang-ulang. Lakuin berulang-ulang. Lakuin berulang-ulang. Oke. Itu tuh kayak kita ngegerakin si... Uh, apa otak kecil kita terus yang digendang telinga kita kan ada 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 sesuatu yang bisa bergerak yang bikin kita sering gampang pusing nah itu digerak-gerak bisa sampai ke titik yang netral lagi di mana titik netral vertigo kita atau rasa pusing kita akan hilang nah emang gak gampang waktu bergerak itu dia sakit sakit ya sakit nah eh, pada saat sakit kalau saya waktu itu saya paksa sampai benar-benar hilang Sampai benar-benar hilang. Itu pengalaman saya ya. Tapi setiap orang mungkin efeknya akan lain. E, kalau misalnya memang gak kuat banget, monggo e, stay dulu, istirahat dulu, gak usah dipaksain. Ya, e, semoga tips ini berguna buat teman-teman. E, silahkan like, subscribe e, channel saya. E, kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan DM. Thank you. Subscribe to my channel.